தமிழினம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான செய்திகளை மிகவும் விறுவிறுப்பாக ஒட்டுமொத்த தொகுப்பாக டாப் பிப்டி பகுதியில் பார்க்கலாம் குவாட் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார் இந்தியா அமெரிக்கா ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் குவாட் அமைப்பின் மாநாடு அமெரிக்காவின் டெலாவர் நகரில் நடைபெறுகிறது ஜோ பைடன் தலைமையில் நடக்கும் இம்மாநாட்டில் வரும் ஆண்டில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து நியூயார்க் செல்லும் பிரதமர் மோடி அங்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது காலத்தின் கட்டாயம் என மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலால் பொருளாதாரமும் மனித உழைப்பும் மிச்சப்படும் எனவும் தமிழகத்தில் ஒரு கோடி பேரை பாஜகவில் சேர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் அமெரிக்காவில் எஸ்சி எஸ்டி ஒபிசி இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்து தெரிவித்த மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பெங்களூரு ஹைக்ரவுண்ட்ஸ் காவல் நிலையத்தில் பாஜகவினர் புகார் அளித்தனர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்த கருத்து தொடர்பாக முழுமையான விசாரணை நடத்தி அவர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு புகாரில் பாஜகவினர் குறிப்பிட்டு உள்ளனர் அமெரிக்காவில் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியில் ராகுல் காந்தி பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது வெள்ளிக்கிழமை ஹேக் செய்யப்பட்ட உச்சநீதிமன்றத்தின் யூ டியூப் சேவை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வந்தது உச்சநீதிமன்றத்தின் யூ டியூப் சேனலில் முக்கிய வழக்குகளை நேரலை செய்வது வழக்கம் இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை உச்சநீதிமன்றத்தின் யூ டியூப் சேனல் ஹேக் செய்யப்பட்டு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நிறுவனமான ரெஃபல் லேப்ஸ் உருவாக்கிய கிரிப்டோ கரன்சி விளம்பர வீடியோ வெளியானது இந்நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தின் யூ டியூப் சேனல் நேரலை செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது ஹேக் செய்தவர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்த மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்தார் ஜம்மு காஷ்மீரில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் பட்கா மாவட்டத்தில் மலைப்பகுதியில் சென்றபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் மூன்று பேர் நேற்று உயிரிழந்தனர் பேருந்து ஓட்டுநர் உட்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவர்களில் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் ஜம்மு காஷ்மீரும் லடாக்கும் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக எப்போதும் நீடிக்கும் என ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சில் கூட்டத்தில் இந்திய தூதர் ஷிதிஜ் தியாகி உரையாற்றினார் ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஜம்மு காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து எதிர்ப்பை பதிவு செய்த நிலையில் இந்த கருத்தை ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சில் கூட்டத்தில் இந்திய தூதர் ஷிதிஜ் தியாகி பதிவு செய்தார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து டெல்லியின் எட்டாவது முதலமைச்சராக அதிஷி பதவியேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு டெல்லி துணைநிலை ஆளுநர் சக்சேனா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் முதலமைச்சர் அதிஷியுடன் ஐந்து பேர் புதிய அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் அதிஷி வரும் இருபத்தாறு மற்றும் இருபத்தி ஏழாம் தேதிகளில் சிறப்பு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பார் திருப்பதி லட்டின் புனித தன்மையை தாங்கள் மீட்டெடுத்து விட்டதாக திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்படும் ஸ்ரீவாரி லட்டின் புனிதத்தை காக்க தாங்கள் கடமைப்பட்டிருப்பதாக கூறிய தேவஸ்தானம் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற குளறுபடிகள் ஏற்படாது எனவும் உறுதியளித்துள்ளது ஆவிண்ணையில் இருந்தே பழனி பஞ்சாமிர்தம் தயாரிக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது திருப்பதி லட்டு தயாரிக்க நெய் விநியோகித்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நிறுவனம் பழனி முருகன் கோயிலுக்கும் நெய் விநியோகிப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் வெளியான நிலையில் அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது சென்னையில் நடைபெற்ற மக்கள் நீதி மையம் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவராக கமல்ஹாசன் மீண்டும் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இதில் பொதுக்குழு மாநில நிர்வாகக் குழு மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் மது இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்குவது என்பது உள்ளிட்ட பதினாறு முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன கூட்டத்தில் ஸ்ரீபிரியா உள்ளிட்ட மானிமா கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டம் நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று என மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற அவர் நாட்டிலேயே நேர்மையான மாநிலம் தமிழகம் எனவும் நாட்டை வழிநடத்துவது நமது வரி பணம்தான் அதை பகர வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் தோல்வி நிரந்தரமானது அல்ல எனவும் குறிப்பிட்டார்
திமுக ஆட்சியில் இளைஞர்கள் மதுபோதைக்கு அடிமையாக கிடப்பதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் விமர்சித்துள்ளார் கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வெங்கமேடு பகுதியில் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அதிமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் பாலியல் வன்கொடுமைகள் குறித்த செய்திகள் வராத நாளில் இல்லை என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் கார் ரேஸ் நடத்தும் தமிழக அரசிடம் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு பணப்பலன் கொடுக்க நிதி இல்லையா என கேள்வி எழுப்பினார் மது ஒழிப்பு மாநாட்டை திருமாவளவன் நடத்துவது வரவேற்கத்தக்கது என கரூர் மக்களவை தொகுதி உறுப்பினர் ஜோதிமணி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் மது ஒழிப்பு மாநாட்டை திருமாவளவன் நடத்துவது வரவேற்கத்தக்கது எனவும் போதைப் பொருள் கடத்தலை தடுத்து நிறுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினா் கடலூர் மாவட்டம் வடலூரில் வள்ளலார் சத்திய ஞானசபை திருவிழையில் பன்னாட்டு மையம் அமைப்பதை கண்டித்து திருச்சியில் தெய்வத்தமிழ் பேரவை மற்றும் வள்ளலார் பணியகம் சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட வள்ளலார் பக்தர்கள் தமிழக அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர் மேலும் அப்பகுதியில் எந்தவித கட்டுமான பணிகளையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என வலியுறுத்தினர் பிரதமர் நடராஜர் கோயிலுக்கு சொந்தமான இரண்டாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக எழுந்த புகாருக்கு தீட்சிதர்கள் தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோயில் தீட்சிதர்களின் வழக்கறிஞர் சந்திரசேகர் சிதம்பரத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது புரட்டாசி மாதம் முதல் சனிக்கிழமையையொட்டி திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் கோவிந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கோயிலில் அதிகாலை முதலே சிறப்பு பூஜை வழிபாடுகள் நடைபெற்றன கோயிலுக்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வருகை தந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து நம் பெருமாளை வழிபட்டனர் இதேபோல தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் முதியோர்களுக்கான இலவச ஆன்மீக சுற்றுப்பயணத்தை எம்பி மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் அறுபது வயது கடந்த முதியோர்களுக்கான இலவச ஆன்மீக சுற்றுப்பயண திட்டம் இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பில் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடங்கப்பட்டது அந்த வகையில் முதியோர்களை வைணவ கோயில்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்துச் செல்ல கும்பகோணத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்த ஆன்மீக பயணத்தை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் தொடங்கி வைத்தனர் உதகையில் உள்ள தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத நான்கு லட்சம் ரூபாயை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் உதகை தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் இரு பெண்கள் அங்குள்ள மகளிர் குழுக்களிடம் இருந்து லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது தொடர்ந்து தகவலின் பேரில் அங்கு சென்று சோதனையில் ஈடுபட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கணக்கில் வராத நான்கு லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் கோவையில் ஆல்வின் என்ற பிரபல ரவுடியை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்தனர் கோவையில் ரவுடி சத்தியபாணி கொலை வழக்கில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் இருந்த நடையில் ஆல்வினுக்கு நீதிமன்றம் பிடிவாரம் பிறப்பித்தது இவர் மீது குமரி உட்பட பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தேனி அருகே பிரேக் பிடிக்காததால் தென்னந்தோப்பில் அரசு பேருந்து புகுந்தது இதில் பேருந்தில் பயணம் செய்த மூன்று மாணவிகள் உட்பட பத்து பயணிகள் காயமடைந்தனர் மேலும் தென்னந்தோப்பில் மரங்கள் மீது உதயதால் பேருந்தின் முன்பகுதி சேதமடைந்தது வளைவில் பேருந்தை திருப்ப முயன்றபோது பிரேக் பிடிக்காததால் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்தில் சிக்கியுள்ளது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா பேருந்தை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள வைணவ கோயில்களுக்கு பக்தர்கள் இலவசமாக சுற்றுலா செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இதற்கான தொடக்க விழா காஞ்சிபுரம் பெருமாள் கோயிலில் நடைபெற்றது தொடர்ந்து நாற்பது பக்தர்கள் சுற்றுலா செல்லும் வேன்களை மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்வில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை இயக்குநர் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி மேயர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே மணல் திருட்டில் ஈடுபட்ட நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் தாழனூர் பாரதநகர் பகுதியில் உள்ள கொழுவன் ஆற்றில் சட்டவிரோதமாக மணல் அள்ளப்படுவதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து சம்பவத்திற்கு விரைந்த போலீசார் டிராக்டர் மூலம் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்ட பாலு என்பவரை கைது செய்தனர் மேலும் மணல் திருட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டரை பறிமுதல் செய்த போலீசார் தப்பி ஓடிய மற்றொரு நபரை தேடி வருகின்றனர்
தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு அறுநூறு ரூபாய் உயர்ந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி அறுநூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது தங்கம் விலை கிராமுக்கு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது மேலும் வெள்ளி கிராமுக்கு ஐம்பது காசுகள் உயர்ந்து தொன்னூற்றி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு பம்பர் லாட்சி குழுக்களில் முதல் பரிசு இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் இரண்டாவது பரிசாக இருபது பேருக்கு தலா ஒரு கோடி ரூபாய் மூன்றாவது பரிசாக இருபது பேருக்கு தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் விலை ஐநூறு ரூபாய் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை தொன்னூறு லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இந்த லாட்டரி டிக்கெட்டுக்கான குழுக்கள் நடைபெறும் மைசூரு அரண்மனை அருகே இரண்டு யானைகள் சண்டையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது தசரா திருவிழாவுக்காக அழைத்து வரப்பட்ட வளர்ப்பு யானைகள் சண்டையிட்டுக் கொண்டன நீண்ட போராட்டத்துக்கு பிறகு அவை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டன இரவு நேரத்தில் பொதுமக்கள் யாரும் இல்லாததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது மும்பையில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்ட மசூதியில் ஒரு பகுதியை இடைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தாராவி பகுதியில் உள்ள மக்பூபா ஈசுபானி மசூதியின் ஒரு பகுதி சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது இதனையடுத்து அதனை இடிக்க நகராட்சி அதிகாரிகள் அங்கு சென்றனர் அப்போது மசூதியில் ஒரு பகுதியை இடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடைபெறாத வண்ணம் அப்பகுதி முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் உயரமான மேம்பாலத்தில் பெண் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் அவர் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதால் அவர் தூக்கி வீசப்பட்டார் இதில் அவர் தரையில் விழாமல் தூண்களுக்கு நடுவில் மாட்டிக் கொண்டார் இதனையடுத்து அவரை மீட்கும் பணியில் அங்கிருந்தவர்கள் உதவியோடு போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் ஈடுபட்டனர் குஜராத்தின் இருப்பு பாதையில் கம்பி வைத்து ரயிலை கவிழ்க்க நடைபெற்ற சதி முறியடிக்கப்பட்டது சூரத் மாவட்டம் கிம் ரயில் நிலையம் அருகே இரவு நேரத்தில் இருப்பு பாதையில் இரும்பு கம்பிகளை விஷமிகள் சிலர் வைத்துள்ளனர் இதை கண்டறிந்த ரயில்வே பணியாளர்கள் அதை அகற்றி ரயிலை கவிழ்க்க நடைபெற்ற சதியை முறியடித்தனர் இதன் காரணமாக இந்த வழித்தடத்தில் சில மணி நேரம் ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது அமெரிக்கா தலைநகர் வாஷிங்டனில் இந்திய தூதரக அலுவலகத்தில் அதிகாரி மர்மமான முறையில் இருந்து கிடந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அவரது உடலை இந்தியா கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் தூதரகம் ஈடுபட்டு உள்ளது அதே சமயம் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டு உயிரிழந்தாரா என்ற கோணத்திலும் விசாரித்து வருவதாக அமெரிக்க உளவு பிரிவினர் தெரிவித்தனர் இலங்கை அதிபர் தேர்தல் இன்று காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கி மாலை ஐந்து மணிக்கு நிறைவு பெற்றது தேர்தலில் தற்போதைய அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே உள்ளிட்ட முப்பத்தி எட்டு வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் மாலை ஐந்து மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்ற நிலையில் இன்று இரவே வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நாளை பிற்பகலுக்குள் முடிவுகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது லெபனானில் பேஜர் படிப்பு சம்பவத்தில் கேரள தொழிலதிபருக்கு தொடர்பு உள்ளதா என விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது கேரளத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட ரின்சன் ஜோஸ் என்பவருக்கு சொந்தமான நோட்டா குளோபல் லிமிடெட் நிறுவனம்தான் ஹிஸ்புல்லா ஆயுத குழுவினருக்கு பேஜர்களை வழங்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது லெபனானில் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினர் பயன்படுத்திய ஆயிரக்கணக்கான பேஜர்கள் ஒரே நேரத்தில் வெடித்து சிதறின மறுநாள் வாக்கி டாக்கிகள் வெடித்து சிதறியது குறிப்பிடத்தக்கது உங்கள் காரின் அளவுதான் தனது தாயார் ஓசிக்கும் வீட்டின் அளவு என அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமாவிடம் இந்திய பிரதமர் மோடி கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்க பயணத்தின் போது இந்தியாவின் முன்னாள் வெளியுறவுச் செயலாளரும் தற்போதைய அமெரிக்காவிற்கான இந்திய தூதருமான வினய் குவாத்ரா இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்க பயணத்தின் மறக்க முடியாத தருணத்தை நினைவு கூர்ந்துள்ளார் இதில் இந்த தகவலை பதிவு செய்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலையொட்டி நடைபெற்ற நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் ஜனநாயக கட்சியின் அதிபர் வேட்பாளர் கமலா ஹாரிஸ் பார்வையாளர்களுடன் நேரடியாக கலந்துரையாடினார் சுமார் தொன்னூறு நிமிடம் முக்கிய பிரபலங்களுடன் கலந்துரையாடினார் அப்போது குடியேற்றம் வாழ்க்கை செலவு உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியை ஆன்லைன் மூலமாகவும் நேரடியாகவும் சுமார் இரண்டு லட்சம் பேர் பார்வையிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது 
ஈரானில் பல்வேறு வழக்குகளில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாயிரத்தி எட்நூற்று எண்பத்தி ஏழு கைதிகளுக்கு அந்த நாட்டு தலைமை மதகுரு ஐதுல்லா கமேனி பொதுமணிப்பு வழங்கி தண்டனையை குறைக்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார் நீதித்துறை தலைவரான குலாம் ஹுசைன் மொசேனி இஜாவின் பரிந்துரையை ஏற்று அவர் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார் இந்த பொதுமணிப்பின் கீழ் ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த மரண தண்டனை சிறை தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மெட்டா நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மார்க் சுக்கபாக் சமீபத்தில் அணிந்திருந்த ஆடம்பர கடிகாரம் விண்களில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டது என கூறப்படுகிறது அதன் மதிப்பு சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது கடந்த வாரம் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவர் பங்கேற்ற போது அந்த விலை உயர்ந்த கடிகாரத்தை அணிந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மியான்மரிலிருந்து மணிப்பூருக்குள் தொள்ளாயிரம் குக்கி தீவிரவாதிகள் நுழைந்துள்ளதாக மத்திய உளவுத்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு ஏஜென்சிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன அவர்களது எச்சரிக்கையின்படி ட்ரோன் மூலம் வெடிகுண்டு மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் ராணுவத்தினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் கடந்த ஓராண்டிற்கு மேலாக மெய்தி மற்றும் குக்கி இன மக்களிடையே ஏற்பட்ட வன்முறையால் மணிப்பூர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை ஒரு வருட இடைவேளைக்கு பின்னர் மீண்டும் சூடு பிடித்துள்ளது இந்திய ஐடி துறை நிறுவனங்கள் ஓராண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் வேலைக்கு ஆட்களை சேர்க்கும் பணியை தொடங்கியுள்ளன இது தொழில்துறை வளர்ச்சி அடைந்து வருவதை காட்டுவதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் புதிய மற்றும் திறமையானவர்களுக்கு அதிக அளவில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது தொழில்நுட்ப பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக நாடு முழுவதும் பாஸ்போர்ட் சேவை வலைதளம் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை ஆறு மணி வரை இயங்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சென்னை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலர் வெளியிட்டுள்ளார் பராமரிப்பு பணி முடிந்த பின்னர் விண்ணப்பதாரர்கள் வலைதளத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் யூ டியூப் ஷார்ட்ஸில் செயற்கை நுண்ணறிவை கொண்டுவர உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது செயற்கை நுண்ணறிவான ஏஐ மூலம் யூ டியூபில் ஷார்ட் செய்யும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது கூகுள் நிறுவனத்தின் டீப் மைண்ட் உதவியுடன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள விஇஓ மூலம் யூ டியூப் ஷார்ட்ஸில் இந்த வசதியை பயன்படுத்த முடியும் இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையை விரிவுபடுத்த இந்திய அரசின் நிதி சேவைகள் துறை முடிவு செய்து உள்ளது ஏற்கனவே இலங்கை நேபாளம் உள்ளிட்ட ஏழு நாடுகளில் யூபிஐ சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த முடிவு இந்திய நுகர்வோருக்கு சர்வதேச பண பரிவர்த்தனையை எளிதாக்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது கடந்த சில மாதங்களாக நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய் பட்ஜெட்டில் விற்பனையான சாம்சங் கேலக்சி எஸ் டுவெண்டி ஒன் எஃப் இ ஃபைவ் ஜி போன் தற்போது இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் விலையில் கிடைக்கிறது அதாவது வெறும் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பட்ஜெட்டில் கிடைக்கிறது டைனமிக் அமோலட் டிஸ்பிளே டூயல் பிக்ஸ் ஆட்டோ போக்கஸ் கேமரா போன்ற பிரீமியர் வசதிகளை கொண்டுள்ளது இதனால் சாம்சங் செல்போன் பிரேயர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சென்னையில் கிரிக்கெட் போட்டியை காண ஏராளமான ரசிகர்கள் குவிந்திருந்தனர் இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை காண டிக்கெட் விற்பனை படுஜோராக நடைபெற்றது போட்டியை காண இருநூறு ரூபாய் நானூறு ரூபாய் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் வரை டிக்கெட்டுகளை ரசிகர்கள் போட்டி போட்டு வாங்கிச் சென்றனர் வேட்டையன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் போலி டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது வேட்டையின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை சென்ட்ரல் அருகே உள்ள நேரு உள் விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக ஏராளமான ரசிகர்கள் குவித்தனர் டிக்கெட் இருந்தும் ரசிகர்களை உள்ளே விடாமல் வெளியே நிற்க வைத்ததால் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக ஏற்பட்ட நெரிசலால் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது தாவேகா முதல் மாநாட்டுக்கு குழு அமைக்கும் பணியை நடிகர் விஜய் விரைவுபடுத்தியுள்ளார் தாவேகா முதல் மாநாட்டுக்கு அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஷி ஆனந்த் தலைமையில் மாவட்ட வாரியாக குழு அமைக்கப்பட உள்ளது விக்கிரவாண்டியில் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாடு நடைபெறும் என அதன் தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நடிகை பார்வதி நாயர் மீது சென்னை தேனாம்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து உள்ளனர் அவரது வீட்டில் பணிபுரிந்த ஒளியிறை தாக்கியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் பார்வதி நாயர் அயலான் படத்தின் தயாரிப்பாளர் கொடப்பாடி ராஜேஷ் உள்பட ஏழு பேர் மீது மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்
தெலுங்கில் முன்னணி நடிகர் நானி நடித்துள்ள சரிபோத சனிவாரம் என்ற திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் இந்தி ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது டிவில்லி என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது சிறுவனை தாக்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் பின்னணி பாடகர் மனோவின் மகன்களுக்கு நிபந்தனையுடன் முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மது போதையில் சிறுவன் உள்பட இரண்டு பேரை தாக்கிய விவகாரத்தில் வளசிறுவாக்கம் போலீசார் அவர்கள் இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இதனையடுத்து தலைமறைவாக இருந்த சாஹிர் ரஃபீக் இருவரும் முன்ஜாமீன் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் மனுவை விசாரித்த நீதிபதி இருவரும் முப்பது நாட்கள் வளசிறுவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையோடு முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார் இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசன் நடித்துள்ள தக்லேஷ் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது படக்குழுவினர் எடுத்த புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ளன இந்த படத்திற்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்த கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ளது சமீபத்தில் நடிகர்கள் கமல்ஹாசன் செம்பு ஆகியோர் டப்பிங் பணிகளை மேற்கொண்ட வீடியோ வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் டாப் பிப்டி செய்திகள் நிறைவடைகின்றன அண்மை செய்திக்கு இணைந்திருங்கள் தமிழ்நாடு செய்திகளோடு